Hey everyone, welcome to this third part of why our VARC scores remain low. Now, uh, we have been talking about three reasons and thank you so much for watching the previous two videos. In case you have not done it, make sure you do that. And uh, starting with this one. Now, as you can clearly see that one of the biggest reasons why our VRC scores remain low is that despite our telling it repeatedly, I have been million times bol chuka hon, but it's very difficult for us to pick it up. मतलब हमें पता भी होता है हेड नॉलेज होता है तो भी इसे करना थोड़ा मुश्किल होता है बट प्लीज रिमेंबर कोई रास्ता नहीं है करना तो पड़ेगा राइट वरना ये दुख नहीं जाने वाला ये दुख खत्म नहीं होने वाला वन ऑफ द थिंग्स वी शुड डू बट वी डोंट डू इज वी डू नॉट फोकस ऑन क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स नाउ अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स की पोन आस्किंग मी सर हाउ कैन आई इम्प्रूव इट It's no rocket science. Bilkul common sense hai. Critical reading basically means that you pay attention. You pay close attention to whatever you are reading. Jo bhi aap padhte ho, dhyan se padho. That's it. Common sensical baat hai. So the third reason why we do not score very well is because we ignore critical reading and also we ignore other very important reading skills. For example, anticipation. Padhte vakt aapko koshish karna chahiye. एंटिसिपेट करने का कि आगे क्या आने वाला है इट्स लाइक राइडिंग अ बाइक और ड्राइविंग अ कार इन अ वेरी एक्टिव मोड सो यू आर गोइंग ऑन अ स्ट्रीट एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग सो द रोड इज लीडिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट और इज इट गोइंग टूवर्ड्स द राइट थोड़ा सा एंटिसिपेट करना सो फॉर एग्जाम्पल यू सी अ क्वेश्चन बाई द ऑथर सो यू एंटिसिपेट वॉट वुड बी द आंसर यू सी द ऑथर से देर आर थ्री रीजन्स सो यू थिंक अबाउट दोज थ्री पॉसिबल रीजन्स यू लुक एट द टोन ऑफ द ऑथर हाउ द लैंग्वेज इज चेंजिंग वेयर द ऑथर इज टेकिंग यू एंड अकॉर्डिंगली एंटिसिपेट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे देता इंटरप्रिटिंग अ क्वेश्चन इज अ लॉस्ट आर्ट इस पर तो कोई फोकस ही नहीं करता पेइंग अटेंशन टू क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल इफ आर डूइंग स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग क्वेश्चन यू वुड नोटिस दैट टिपिकली दे से विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल वीक इन द आर्ग्यूमेंट दैट एंड आफ्टर दिस दैट दे गिव यू सम स्टेटमेंट हियर स्टूडेंट्स टिपिकली इग्नोर इट मतलब मान लो मान लो कि ये आप नहीं पढ़ते हो है ना इग्नोर हो ही जाता है पर ऐसा नहीं करना है इग्नोर करने से ऑफ कोर्स रॉन्ग आंसर्स आएंगे सो पेइंग अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ टाइनी टाइनी थिंग्स सुपर इंपॉर्टेंट राइट एंड ऑफ कोर्स आल्सो पेइंग अटेंशन टू की डिफरेंसेस बिटवीन ऑप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो ये एक अलग लेवल का दुख है दिस डज नॉट एंड आई कैन एलिमिनेट ए एंड डी देन आई गेट स्टक बिटवीन बी एंड सी वेन आई थिंक इट्स बी आंसर सी होता है सी सोचो तो बी होता है दोज काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग Why does it happen? Because you are not paying attention to the key differences between options. आप options के बीच में differences देख ही नहीं रहे and that is why the problem. So let's quickly read the passage here. Let's see, can we do all this and क्या इससे फायदा थोड़ा हो सकता है? Now remember, VRC is a very very piecemeal process. It's a Japanese concept of kaizen type process. It takes time to improve. Improvement आती है, धीरे आती है. We have enough time. You can still सुपरचार्ज द प्रोसेस कैसे करोगे बताऊंगा इसके बाद बट प्लीज मेक श्योर यू कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट ओवर द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी सिग्निफिकेंट मैसिव प्रोग्रेस तो प्लीज डोंट गिव अप कंसिस्टेंटली कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फोर आवर्स इज टेन वीयर क्वेश्चन एवरी सिंगल डे नो मैटर वॉट कुछ भी हो जाए छुट्टी है बर्थडे है कजन की शादी है आपको चार आरस और दस वीए क्वेश्चन करने सेक्शनल एंड मॉक्स इसके अलावा करना है राइट दिस इज समथिंग वी आर डूइंग विद I am making everybody do so. In case you are also not doing it, please make sure you do that. Then you would see that improvement, right? So, एक बार question करके देखते हैं. Let's see. Okay. If possible, pause कर लो. Pause करके solve करके देख सकते हो. And if you have written cat twenty three, then probably you have done this question. Hopefully. But still, you can look at it. So it's a para summary question. Four alternative para summaries are given. You have to find out which one is the correct answer. Now, pay a very close attention to the instructions. Instructions को भी नहीं पढ़ते लोग. इग्नोर करते हैं द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाई फोर ऑल्टरनेट समरीज ओके नाउ इट सेज चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज नाउ लुक एट द इंस्ट्रक्शन एवरी वन इट सेज देर आर फोर ऑल्टरनेट समरीज चूज द वन विच हैज द एसेंस मीन्स वॉट सो फोर समरीज आर गिवेन ऑल फोर आर समरीज बट ऑल फोर डू नॉट हैव द एसेंस So, what are the possibilities? 
they will they probably don't have the main idea they probably have a factual error they probably have a new idea they probably are too extreme they probably are too broad they are too narrow or there is a problem with the tone kuch to locha hai kahin na kahin pe let's find out so we'll be very very critical when we are reading we would pay attention to differences between choices and hum bahut dhyan se padhenge the weight of society's expectation is hardly a new phenomenon so सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन शर्मा जी का लड़का बन जाओ नथिंग न्यू बट इट हैज बिकम पर्टिकुलरली ड्रेनिंग ओवर रिसेंट डेकेट्स इंपॉर्टेंट सो इट्स नॉट न्यू बट इट हैज बिकम वेरी एग्जॉस्टिंग वेरी टायरिंग इन रिसेंट डेकेट्स पर हैप्स बिकॉज एक्सपेक्टेशन दमसेल्व आर सो मल्टीफेरियस मल्टीफेरियस मीन्स दे हैव मल्टीपल फेसेस दे हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स मल्टी डायमेंशनल सो एक्सपेक्टेशन इज नथिंग न्यू सोसाइटी तो हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि आप एस्ट्रॉनॉट बन जाओ सीईओ बन जाओ गूगल के कुछ भी बट इन द रिसेंट ईयर्स दे हैव बिकम वेरी वेरी टायरिंग एंड प्रॉबेबली बिकॉज द एक्सपेक्टेशन हैव बिकम मल्टी डायमेंशनल तो पहले थी कि बस एक अच्छे इंसान बनो फिर हो गया अच्छे इंसान के साथ सीईओ बन जाओ अब सीईओ के साथ गुड लुकिंग भी होना चाहिए गुड लुकिंग के साथ यू शुड बी अ गुड पर्सन ऑल्सो गुड पर्सन के साथ कुछ और होता होगा सो इट हैज बिकम मल्टी डायमेंशनल एंड कॉन्ट्रोडिक्टरी इवन वर्स सो यू शुड बी अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बट एट द सेम टाइम यूर सपोज टू बी अ वेरी वेरी ओबीडियंट वाइफ नाउ दैट इज दैट कैन समटाइम्स क्लैश राइट ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस वर्सेज ओबीडियंस द परफेक्शनिज्म ऑफ द फिफ्टीज वॉज रूटेड इन द नॉर्म्स ऑफ मास कल्चर परफेक्शनिज्म ऑफ फिफ्टीज वॉज रूटेड इन द नॉर्म्स ऑफ मास कल्चर एंड कैप्चर्ड इन फेमस एडवर्टाइजिंग इमेजेस ऑफ द आइडियल वाइट अमेरिकन फैमिली दैट नाउ सीम सेल्फ सच अ राइजिंग सो आजकल देख के हंसी आती है नाइनटीन फिफ्टीज में जो एक आइडियल अमेरिकन फैमिली मानी जाती थी इन दैट एरा परफेक्शनिज्म मेंट सीमलेसली कन्फर्मिंग टू वैल्यूज उस जमाने में परफेक्शनिज्म वॉज सपोज टू बी वेन यू एक्सेप्टेड द सोसाइटल नॉर्म्स वॉट एवर द सोसाइटी सेड यू एक्सेप्टेड इट इट वॉज कंसिडर्ड यू आर परफेक्ट सोसाइटी जो बोलती है वही मानते हो You are perfect, superb. Chiselled confidence of men, demure graciousness of women. The perfectionist was under pressure to look like everyone else, only more so. The perfectionists of today, by contrast, feel an obligation to stand out. अब ये contradictory हो गया. In earlier times, if you were considered perfect, if you did what the society wanted you to do, but now you have to stand out. Then you are considered perfect. और ये वो देखो कितना हटके है बाकी सब इंजीनियर बन रहे हैं ये टैटू आर्टिस्ट बन गया वो हो परफेक्ट दे आर इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल मीन्स पिक्यूलर स्टाइल एंड वेट इफ दे आर टू गेन अ फुट होल्ड इन दी अटेंशन इकोनॉमी रील बनाना है लोग आपको देखें पिक्यूलर बनना पड़ेगा स्टैंड आउट करना पड़ेगा देन यू आर परफेक्ट सो पैसेज इज बेसिकली सेंग दैट यू नो वॉट एक्सपेक्टेशन आर नॉट न्यू बट द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेशन हैव हैज चेंज Earlier it was like you do what the society society wants. Now you do something to stand out. So if I look at the choices, let's anticipate what kind of an answer would be correct answer. An answer which talks about how the notion of this entire uh, expectation has changed. मेरे correct answer में इस change की बात होगी. It should talk about the change how it was earlier being perfect and now what it is about. being perfect that answer should be the correct answer let's see the image of perfectionism is reflected in and perpetuated by the media people do their best to adhere to these ideals it does not talk about changing notion of uh, this entire expectation and perfectionism so my anticipation is not matching okay if i look at the tiny tiny differences between options tab bhi answer mil jayega though long standing the pressure to appear perfect and thereby attract attention has evolved over time yes it talks about evolution it talks about the fact that it is long standing it has always been there from one of conformism conformism means earlier it was like you have to be like others now it it has become you have to stand out real banao alag ban jao non conformism captures the pressure to appear perfect has been the cause of tension and conflict because the idea itself has been in a state of change and hard to define 
the passage is very clear the i the societal expectations have always been there though the nature has changed earlier it was con- conformism now it is standing out none of that none of that is present in option c if i compare option c with b option c is totally different bilkul alag raste pe ja raha hai the desire to attract attention is so deep rooted in individual consciousness that people are willing to go to any length to achieve it extreme statement first of all any length to achieve it is not what the passage talks about second even if it is true does it have the essence essence to isne bataya nahi essence kya tha essence we have discussed already nothing about conformism non conformism nothing about the changing nature of expectations all it says is desire to attract attention but that has been only towards the end that we talk about it this is only one dimensional it does not capture the entire essence so if i compare d with c d is even worse if i compare c with b c is worse than b if i compare a with b a is also not so good so the only one which is optimal which is the best out of the given choices is option b so all i'm saying is remember everyone that you have to pay attention to the reading part anticipation where is the author taking you how is the idea flowing through the passage you have to read and interpret the question jaise humne kiya it can also mean interpretation of the instructions mm-hmm. and paying attention between the given options if you do all that it becomes relatively much more easier to eliminate choices and that's exactly what we do in vrc elimination is the key correct now with the given amount of time that we have for cat probably you should keep on practicing at a very very high pace one way we can uh, atroda help you is of course by making you uh, practice a lot through our course so i'll just quickly tell you in case you have been looking for a program which gives you that last extra push a lot of program patti and gives you that edge through newer questions newer sets more challenging questions and of course being taught by the very best in the industry of course you can consider our complete booster course available at our website and of course check out the description link also and uh, we are just ensuring that you come across the newer variety of questions as much as possible kafi sari classes video solutions mil jayenge section ke sath mock ke sath to wo sari cheeze hai so do consider thank you so much for watching this video do let me know in the comment box what are the other areas that i need to cover maine waise pichle videos ke padhe hain comments and accordingly main naye videos bhi leke please take care